欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：绿家变烫手山芋，男主该换谁？程毅会演男主吗？可惜杨子的介绍，杨子万万没想到，在真的折腾了好久之后，以男主是天上的伞为由，影片无法传播。绿后太害人听闻了。录音有赌博，所以在选择工作时要小心。现在一个明星出事了，整个团队都会陷入困境。对于杨子来说，黄子霞的工作是他演艺史上的一次重要考验。黄子霞是个闯入武力焦点的小太监，和之前杨子装的完全不同，超出了他平时熟悉的范围。人物活泼犀利，黄子霞心中却有秘密，不能过分出彩。此外。杨子还表示，他觉得黄子夏有社交恐惧症，承担这样的角色，杨子的压力还是很大的。他一直被高度集中的工作真正和智力耗尽，他实际上有很多台词。会上，杨子说：“看到台词就傻眼了，这么多字怎么能保留下来？还得管事，接完之后还要继续表演。”于是，杨子在参加聚会之前就开始保留台词。他担心他的托底线会影响其他人的可能性。作为艺人，杨子其实是相当敬业的。回顾杨子以往的作品，无论是《长沙之战》《满足的贡品》，还是《香蜜沉沉如冰》等等，每次介绍杨子的工作，他都将自己协调进确实做得很好。他对人物性格脆弱的审视和展现，再加上对人物感情的合理把握，同样可以让观众更容易追寻剧情，感受故事和剧中人物的深刻方向。杨子说：“要不断的跟上拍戏的感觉，要对演技惊叹、惊叹，停止活动。”杨子就是这样一个人，只要你不打他，他至少会打几次。站得高高的，律所的远行首领的存在，最可悲的应该是他在一段时间内招募了特定的粉丝。这么体面的内容，看男主出事了不能退。综合考虑，这是一个大手笔，四亿元的炒作。众人也在翘首以盼杨子的展，所以有网友表示可以利用模拟智能换脸创新。虽然三千压杀的换脸创新比较变态，但也有真正的模型，比如《奇葩说》中的万将军，这是很正常的。如果你不挑选其中的微妙之处，你就无法通过任何想象力看到它。不过，总而言之，换脸还是很危险的，所以我需要院长来重拍。但重拍后，男主谁来接手呢？综合考虑，这是一个烫手山芋。虽然优点很大，但要冒的危险也特别大。男主被张彬彬取代之前，还有一段时间。张彬彬最近一直在进步。在司藤忠帮助景甜的他，立刻从圈子里走出来，职业也越来越稳重。而且他的合作风格也格外的吸引人，人们也都在期待他和杨子的合作。尽管如此，他的工作室很快就给了无效。但他的工作室很快就给了无效。工作室说，网上所有的新闻都是假的，相信大家都能吃瓜得心应手。一切都依赖于权威消息，这让网友们的心一时间不知从何而来。不管怎样，之前有集会艺人在网上发了一段视频，爆料绿扣子剧组已经主动开始重拍，并称男主就是林更新。消息传出后。大家都一脸狐疑，因为林更新在这之前已经进入过不同的聚会拍摄，可以弥补。因为我真的很期待杨子的展览。杨子拯救了沉香如梗在喉的定位，那么程毅有没有可能拯救绿扣远征的定位？两个人的演技让个人等待，被杨子和程毅给圈粉了。大约在那时，由于没有勇敢的女人来演出，雅无子被叫来帮忙。杨子的演技很好，但换了勇敢的女人。也演不出来严丹的准备。这部剧结束后，网友们一直在期待杨子和程毅应该可以选择搭档。绿发家的远足是一个即时节目，因此粉丝们纷纷派人制作自己的节目。程毅和杨子主演的《青发之星》的影评视频中，两人并无争执。尽管它是由粉丝制作的，但它同样引起了骚动。视频播放量一度达到一百万。看完之后。网友们纷纷要求社长，要求他欢迎程毅来补偿男主。然而，再次考虑他是困难的。程毅正在录制《莲花峰》，杨子也在长相思组，他们都没有时间表，需要长期投资才能弥补。
，而且这部剧的服装时尚是额外的日本人。此前我叫刘景峰，因着装问题下线。青簪虽然没有刘景峰那么挑剔，但也存在不少问题。女主角的帽子有点尴尬。这是一种古色古香的日式帽子时尚，在我们传统的着装中，帽子的顶峰是圆形的，而日本时尚的帽子是尖头的。如果您不进行更正，预计现在盖懒将不再通过。现在青簪剧一塌糊涂，商贩们因为付出了太多，都不愿意放过它。感觉这部剧可以快播，也可以晚播，但组里要花不少钱才能恢复。青簪男主需要谁来演？ 02。任嘉伦剧制男主大戏即将上演，杨紫引爆女主，二男二女各成古玩伴。任嘉伦这个演员，相信大家都不陌生。与大唐荣耀锦衣之下，青燕袭人，周生如旧，天上白蛇传，相识楚君请君等，收费和整体表现都不容小觑。同时，与任嘉伦合作过的每一位女演员都有着惊人的出场能力，还有景甜、谭松韵、迪丽热巴、白鹿、李沁等。今年。传闻任嘉伦的新剧将在年底开播，消息一经传出，就在网上引起了轰动。对于喜欢任嘉伦的观众来说，他们现在最渴望的不再是任嘉伦能拿到更高的剧本，而是更希望任嘉伦能和有实力的女演员搭档。任嘉伦宏大的男主大戏即将上演，杨紫被曝驾驭女主，二男一女各自为老伴。任嘉伦即将上映的巨制男主剧《大商人》是根据赵志宇的同名小说改编的化妆剧。《大商人》特别讲述了一个充满激情的小伙子顾平原在科举中被陷害流放的神话故事，借助错误开始了神话般的企业生活方式，并最终成功的建立了企业帝国。从剧情因素来看，《大商人》的时尚度可以和《庆余年》媲美，只是画面中没有穿梭的元素，显得格外接地气。既然大商人的剧情很有效，只要画面有扎实的立体感，就有可能成为爆款。把它拿给唯一在网上展开展示的人，他被指定为嘉伦。更不得不提的是，大商人的原则创新组是真有眼光。以任嘉伦的实力，确实会为展示带来不少令人兴奋的因素。至于大商人的女主，她和杨紫有联系。说实话。任嘉伦的女伴比谁都厉害，顾问最多的就是杨子和白鹿。杨子的出场能力，相信大家都能看出来。无论是原汁原味的痕迹，还是情感的控制，杨子的演绎都熠熠生辉，给目标目标市场带来赏心悦目的视觉乐趣。再加上杨子的颜值可能非常出众，和任嘉伦的身份有 CP 感，而白鹿的出场能力也是惊人的。她的爆发力不是最好的。但也很懂得用他的眼睛把不为人知的伤痛带在每个角色的背后，得到了很多观众的好评。因此，很多观众都希望任嘉伦能和杨紫、白鹿这样的实力派演员一起出演更多的角色。不过，据报道，显示器的贸易商担心任嘉伦和白鹿可能有三对。如果你想激励目标，目标市场享受审美疲劳，所以该剧的投资方和女主都对杨紫格外的心甘情愿。杨子出道以来，为目标市场增添了不少名著。除了《欢乐颂》《北平无战事》《婚姻风尚》《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的爱人，请多多推荐》《放松自己的生活方式》等。这一次，杨子和任嘉伦真的会装点大商人的精彩。我认为显示器可能会在任嘉伦和杨子成为 IN 的成员后足够坚固，但我没想到显示器的辅助功能非常有效。而且大商人中的二男二女都是任嘉伦的老伴目前，刘瑞麟被任命为二亿男主，陈晓云被任命为二亿女主。此前，刘瑞麟与任嘉伦合作过《乌鸦小姐与蜥蜴先生》。这一次，刘瑞麟将在《大商人》中饰演任嘉伦的冤大哥。虽然表面上看起来不可靠，但他现在不会再在关键时刻失去锁链了。而二姐陈晓云还和任嘉伦合作了《青燕袭人》。这一次，他能在《大商人》中饰演任嘉伦的追求者，而且和杨子的竞争也不少，真的很值得期待。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。